Bueno, en esa época yo tenía 19 años. Estaba en la Facultad de Medicina y habíamos alquilado un avión para ir a, a Chile, un avión de la Fuerza Aérea. El avión cuando, cuando fue a cruzar la cordillera iba volando por las nubes, pensaron que, que se había terminado la cordillera, el avión baja y choca contra la montaña. Eh, es, muy, es muy importante el, la situación de estar en un avión esperando a estar chocado en la nieve. Es como que tenés una pesadilla que te querés despertar. Están todos heridos alrededor, hay algunos que están, que están muertos. El capitán del equipo, estaba, que es el líder natural, estaba totalmente desbordado, no sabía qué hacer. Y evidentemente nadie quiere ser el líder en una situación de, de desastre. Y entonces... Eh, surgen los liderazgos de las ideas. Gus Arvino, Roberto, eh, me parece que, que, este, que fulano está muerto y otro que viene corriendo de la montaña y se viene la noche y la situación queda totalmente fuera de control. Nos metemos todos en el fuselaje eh, y la mañana siguiente ya el ser humano tiene una manera de, de reaccionar diferente a la de siempre. Los muertos me dan paz. No están sufriendo más. No es esa situación desesperada que puede hacer algo por ellos. El avión tiene que transformarse en un lugar donde dormir, poner las valijas y lo que tenés primero es mucha sed. Tenés necesidad de agua. Entonces derretíamos la, la nieve en la boca, pero se te congela la boca. Entonces con la parte de atrás de los asientos, la parte de metal, poníamos nieve y hacíamos agua. Eh, gota a gota. Y veo que alguien que hace agua se lleva la botella para adentro y digo, ¿te la vas a tomar solo? No, se la voy a dar a Arturo, que está con las piernas rotas. Y empezás a ver que el ser humano en las situaciones más terribles se transforma en generoso. Y creo que cuanto más tenemos, más egoístas somos. Como que hay una contravención, como que el ser humano se paganiza en esos, en esos momentos terribles y una presencia de Dios muy cerca porque es tu próximo trabajo, ¿no? Que cuando te morís vas a tener que ir a, a enfrentar a Dios. Y, y bueno, en esos primeros días uno siempre espera que te ayuden, que, que la ayuda venga de afuera. Empiezan a pasar los días, no viene la ayuda. Empezamos a escuchar por la radio que se había suspendido la búsqueda y ahí nos dimos cuenta que dependíamos de, de nosotros mismos. ¿no? Gente muy valiente, como, este, como Gustavo Servino y Daniel Maspón, salen a escalar la montaña los agarra un viento bárbaro, vienen congelados, vienen medio ciegos, se le aflojan los dientes. Y ahí estábamos, en esa situación que, que salís a, a caminar un poco, a esperar que mejore el tiempo, un hambre terrible, que te empezás a comer las cosas de cuero, eh, y la mente trabajando, hasta quien dijo vamos a comer a los muertos. Yo como estudiaba medicina, lo tomé como médico y dije proteína, comida, aparato digestivo, funciona. Pero como eran mis amigos los muertos y no les podía pedir permiso, me parecía que estaba profanando su tumba. Y ahí pensé, pero si yo fuera el muerto, como muerto es un honor que mis amigos tomen, tomen mi cuerpo. Y bueno, y con esa idea corté un pedazo y, y bueno, es lo más inmundo del mundo. Y yo pensé, no tengo por qué comer esto, no tengo por qué hacerlo, ¿por qué lo voy a hacer? Y ahí me acordé de mi madre, que había visto una vez, cuando se había muerto un amigo, cómo estaba esa madre totalmente destrozada. Eh, y pensé que yo a mi madre le iba a poder decir, mamá, estoy vivo, no llores más. Y eso es un sentimiento impresionante. Y aprendí que uno en la vida no hace las cosas, no es cómo voy a hacer, sino por qué. ¿Cuál es la razón por la cual tú haces algo? Y la razón era que yo quería decir a mi madre que, que estaba vivo. Y entonces... Eh, con esa idea me tragué el pedazo y son esas cosas en la vida que nunca hiciste de repente como tu primera relación sexual que parece que el mundo se va a terminar no, y el mundo sigue, sigue andando y el ser humano tiene esa capacidad de sentido del humor y Gus un día que lo tenemos acá, Gus dijo si yo me muero y a mí no me usan me voy a quedar muy ofendido con ustedes y le dijimos, Gus, ¿quién te va a comer a ti? nos vamos a envenenar todo no seas malo, Gus y todo eso. entonces, ves como el ser humano eh, tiene esa capacidad de reírse, no pierdan nunca la capacidad de reírse. Entre lo sublime y lo ridículo, la línea es, es muy tenue. 
Y ahí estábamos en la peor situación del mundo, una noche, diciendo, peor que esto, no existe nada, porque si estás preso tenés comida, tenés agua, tenés un montón de cosas. Esto es lo peor que existe en la vida. Peor que esto eh, no hay. Esa noche que dijimos, el ser humano no puede estar peor que esto, porque no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos nada, esa noche vino una luz. Desde ese día nunca más dije, peor no puedo estar porque estaba enterrado vivo, muriéndome, ahí hace fuerza, está todo oscuro, no sentís nada, una sensación deliciosa, de calentita, porque mientras me moría me iba haciendo pichí en ese momento, y dije, bueno, está, van a decir en mi historia, Roberto se murió en la luz. Pero bueno, Roy Harley me destapó, pude salir afuera, ocho muertos más, peor no podíamos estar, no tengo nada, nada, Nada más que la vida. Y la vida es una semillita caliente en el pecho. Y yo soy muy curioso y dije, quiero saber cómo sigue esto. Pasamos la noche este, abrazados con Gus arriba de, de la puerta de la, del baño. Nos dimos cuenta que era de día porque a través de la nieve veíamos entrar la luz, la luz del, del sol. Y ahí Carlitos Páez, que tiene un espíritu muy especial. Yo creo que en cada grupo hay componentes muy diferentes. Y el componente de Carlitos era con su voz, decir, eh, hoy es el cumpleaños de mi hermana, este, cumple 15 años, y les quiero decir que me comprometo en este momento, el año que viene, a hacer un asado con mi hermana, este, invitar, invitarlos a todos ustedes. Enterrados vivos, Carlitos, sos un tarado, me dice hablar de tu hermana, ¿qué me importa tu hermana? A vos, Roberto, no te voy a invitar al asado porque tenés muy mala onda. Cómo en esos momentos las cosas sencillas te, te sacan adelante. Y al tercer día recién pudimos salir afuera este, a calentarnos con el sol, como dice Gus, la calefacción de los pobres es el solcito. Y, y bueno, y de ahí había que salir a caminar. Y Nando estaba muy convencido, yo estaba muerto de miedo, no quería, no quería salir. Y pasaban los días y un amigo me dijo, qué suerte tenés vos, que tenés las piernas sanas para caminar, yo las tengo rotas. Y ahí me di cuenta que es mucho mejor ayudar que necesitar ayuda y que yo tenía las piernas que ellos necesitaban y en lugar de esperar la muerte en ese lugar podía salir a caminar. Al oeste está Chile, el sol se pone en el oeste, son 70 kilómetros que son 100.000 pasos. Si tú, Roberto, podés caminar hasta allá, vamos a estar salvados. Yo estaba muerto de miedo, yo no quería salir. Y Nando estaba enseguecido por salir. Y un día Gus me dice... Este, Anoche se murió Nouma y, y a Roy le queda muy poco porque pesa 47 kilos, prácticamente que lo entraban y lo sacaban para afuera. Si no salís ahora, Roberto, nos vamos a morir todos. Y bueno, con esa idea que, que Gus me comenzó, salí a caminar y caminamos hasta mientras pudimos. Este, y bueno, y con ese mismo espíritu es que es que seguí encarando la vida y la, y la pandemia y la vida me ha dado oportunidades este, maravillosas. Les quiero dar un regalo. Shai, Suiza. Un placer, vas a tener que terminar de hablar español. Morilla. Rodney. Y pasarle allá a mí. אשר ברא אלוהים לעשות, סברם אדונם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרא הגפן. כאמור פותח את ידיך ומצביח על כל חי רסון, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ.
שבת שלום. שבת שלום. Thank you.